Muchas gracias, Ulay. Esteban está que se duerme. Creo que hablaste sí. muy largo. <risa> Tira, no. Ancortón también ha sufrido muchas mutaciones desde que lo conocemos. Desde la primera vez que vimos Ancortón en escena, pues creo que muchos nos enamoramos de la banda. Tenía muchos elementos distintivos. Eh, una característica que tiene el género que las cuatro bandas manejan es que al, al tener ese subtítulo o etiqueta de progresivo, pues se supone que dar elementos distintos o, o, o que vayan más allá de lo que se está haciendo en el momento y, y esa búsqueda a veces parece que no, no termina. ¿En qué están y por qué están en donde están? Es decir, la primera vez que los vimos en, en, en una eliminatoria de altavoz era un ancortón completamente distinto al último que vimos, que era mucho más agresivo, mucho más fuerte, mucho más pesado, de pronto con elementos ya no tan progresivos. ¿Qué ha pasado en Ancortón en estos años? Pues ver, la historia con Ancortón es larga, o sea, es, hay una transición muy grande, eh, sin desmeritar por el trabajo de todos. Eh, todo, todo ese círculo que, que ha pasado en Cortón ha llevado pues, a lo de ahora, que, que sin ser menos sigue siendo evolución, ¿cierto? Eh, hermano, hemos tenido varias alianzas, como usted lo ha visto, con dos vocalistas, eh, venimos de un género progresivo donde teníamos muchos eh, compañeros de academia, entonces venía por la parte musical eh, estudiada, por decirlo así. Y hermano, y desafortunadamente en una banda hay que tener en cuenta que uno debe tener primero personas y después músicos, porque lidiar con, lidiar con, con, con personalidad es muy complicado, o sea, molesta a la novia, ahora vamos a estar cinco manes o siete manes. ¿Qué puede pasar en una banda donde son marido y mujer? No, 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 no yo no la tengo ahí, preguntémosle a Toño. No, mentira, no, eh, ha sido una evolución muy bacana. Eh, Ahora, ahora andamos en un, en, un, en un asunto más metal, más al grano, más contundente. Llegamos, no, veámosle un show a la gente, porque estamos haciendo, preocupándonos más por la elaboración de la música y dejando aparte el show. Y entonces eso, eso no, es, tiene que ser a la par, tiene que ser parte y Pero, parte. Pero disculpa, te interrumpo, yo creo que de lo que yo hice, o sea, usted nunca han abandonado eso, o sea, para usted ha sido importante la puesta en escena desde que los conozco y en los cambios de, person de personajes y, y, y musicales, pues siempre ha estado presente el, el, el tema de la puesta en escena. Sí, o sea, eh, esa, la mentalidad empresarial la hemos tenido siempre, eh, de un organigrama, de tener en cuenta un montón de factores que suman a la hora de un concierto, a la hora de una producción, a la hora de un músico, una presentación en vivo, todas las cosas. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora en, en, en nuestro gremio en Medellín eh, hay que darle más show a la gente que música, nosotros teníamos canciones de 7, 8 minutos, entonces es complicado manejar en un evento donde la gente va a divertirse. Eh, hermano, no, o sea, la, no lastimosamente, o sea, todo ha pasado por un beneficio de todos, de los que no están y los que estamos. Ahora somos, somos menos, eh, somos más, tenemos más control de la situación a nivel de banda. A nivel de banda, eh, dimos con un filtro de personas muy enfocados a, a un mismo punto, que es lo difícil porque un músico en Medellín es impresionante, pues uno, no, no todo el mundo son súper tesos, eh, pero sentar a cinco personas y que diga esto va para allá, de acuerdo a todos, es complicado y vamos muy bien por ese lado y, y no, ahorita tenemos la banda muy estable, estamos grabando eh, nuestra producción tan anhelada de tanto tiempo, estamos terminando y muy contentos con este evento porque personalmente Metal Medallo es, es en mi casa porque es de de mis primeros conciertos bacanos, y ahí conocí a Cortón, vine con una banda que tenía que llamar Talion, y con bandas que siempre hemos querido tocar, con Terrazo siempre hemos querido programar algo, con Instrumental hemos programado algo, con Cusaxo ya hemos hablado algo, con, con el Batero, y hermano, muy contentos con este evento. Bueno, eh, como dato curioso, esta programación pues no fue tan fortuita, de alguna manera a, a, la trabajamos con las 96 bandas, es decir, las bandas decían, no, vamos a trabajar por géneros, entonces ya no tuvimos tanto en cuenta las fechas como hacíamos en… y, y, y tuve el apoyo de otros dos músicos, esta vez no me senté yo solo a hacer la programación, sino que eh, el señor Toño Guerrero estuvo a bordo y Alex, vocalista, 
eh, guitarrista de Blasting Hatred, también nos acompañó en esa, en esa organización. Entonces fue, fue muy interesante, porque cada vez que terminamos un cartel, uy, qué chimba, y el que sigue, uy, qué chimba. Entonces, pa, todos nos parecían muy brutales y, y, y creo que eh, la apuesta de Metal Medallo este año está muy bien enfocada en cuanto a, en cuanto a, a una propuesta de concierto. Eh, vamos entonces a hablar de eso que le falta a Metal Medallo. Ese es como, digamos, el, el tema que, que les traía hoy a la mesa. Y, y pues yo quiero que empecemos con su live, porque ella, inclusive, ya antes de, 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 de sentarnos, ya me estaba diciendo: Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué fue esa pregunta que me hiciste? Y vos misma contéstatela, ¿cómo crees que podemos llegar a llevar ese metal medallo a nivel nacional? Eh, bueno, yo pienso que todo puede partir desde unos intercambios con bandas de Bogotá y bandas de Medellín, pues de pronto mirar un festival que sea muy similar al objetivo y a la propuesta que tiene el metal medallo en Bogotá y ver si de pronto es posible, factible, eh, que consigamos, eh, digamos, transporte, alguna empresa de buses, no sé, que tuviéramos a alguien que de pronto nos pudiera patrocinar un poco esa parte y hacerle eh, la publicidad a ellos pues por apoyarnos y mirar otros festivales en que pudiéramos de pronto, como te digo, traer bandas acá y, y llevar bandas allá, pero obviamente las entradas deben ser más altas porque si sí hay que hospedar y alimentar y en fin, pues eh, hay un poco de gastos que se incrementan allí, entonces podría ser eso, no sé, eh, me encantaría que el Metal Medallo se pudiera llevar a Bogotá, a Cali, o sea, a varios escenarios del país e incluso más allá, ojalá lograr, lograr llevarlo a Ecuador, a México, a Venezuela, a Argentina. Juan, ¿vos, vos crees que eso es posible a sabiendas que no hemos consolidado el festival ni siquiera en la ciudad, ¿qué pensas? Pues, o sea, yo siempre he tenido como, un, como cierto eh, conflicto como con la escena y, y digo yo, pero también veo que mucha gente se siente como identificada como con esa parte, porque aquí todos hablamos de apoyo, que el apoyo y que el apoyo y que sí, que todos caemos los toques, pero a la hora de, de, de meternos la mano al bolsillo nos cuesta mucho, mucho a todos. Entonces, eh, pienso pues que Metal Medallo eh, se, ha, se ha consolidado, pues mira lo que decís que 96 bandas, eso es una convocatoria que, que habla mucho. Eh, pues pienso que de este, el, el, el gobierno y la alcaldía o lo que sea, debería ver como esas cifras y apoyar y meter la mano ahí en este festival. Que sea como un apoyo más. Bueno, ese, ese, ese tema puede ser un poco delicado. Porque cuando tenemos, bueno claro, obviamente cualquier tipo de ayuda será bienvenida, pero a veces esas, esas ayudas vienen condicionadas y, y una de las características del festival es que es completamente independiente y esa independencia pues tiene sus pros y sus contras. Una de ellas es, es la sostenibilidad financiera, que dependemos enteramente de la taquilla de un público que estamos tratando de formar. ¿Cuáles crees vos que son las fórmulas que podemos adoptar para, digamos, educar ese público que sea constante, que, que sea un fan tan loco como es el fan de Medellín o del Nacional a la hora de ver un partido. Pues, yo digo que principalmente ese es el punto, la formación de público, debemos apostarle a eso. ¿Qué pasa? Que eso de alguna forma se le sale de las manos al festival, porque el festival está siendo parte de ello en cuanto está pidiendo una entrada, pero hay muchos festivales en la ciudad que son gratuitos, entonces el público, eso como que no le cala al público, no le queda, porque si hacemos en proporción festivales grandes en la ciudad, son más los que son gratuitos a los que son pagando, entonces yo digo que es más enfocarnos a no, no tener entradas gratuitas, tener entradas cobrando, primeramente con un precio bajo, pero eso va a ir en aumento como por ejemplo lo que está pasando con Del Putas, que anteriormente era gratis y en esta versión ya va a ser con una módica suma. Bueno, eh, esa formación de público es lenta, es decir, los procesos en general, sobre todo los culturales, son a largo plazo y ahí es cuando entra digamos la paciencia y la entrega de los grupos, porque eh, 
muchos de las bandas, por ejemplo, no le apuestan al proyecto porque esperan tener una retribución y económica inmediata. ¿Cómo, ¿Cómo crees que podemos suplir esa necesidad de dinero de las bandas, Esteban, en el, en el festival, con el festival? A ver, pues hablando del festival, o sea, eh, desde, desde el inicio de Metal Medallo, el valor agregado es que desde el inicio se ha dado la pela de, de cobrar. Y cuando Metal Medallo estuvo quieto un tiempo, la gente lo extrañó y lo pedía, y la gente preguntaba por, por, por el evento. Entonces ya hubo un avance, por decirlo así, aún, aún la gente sabiendo que es cobrando. Hasta donde yo sé, no recuerdo que alguien diga, no, pero es que debiera ser gratis. Bueno, y, y más con la competencia de eventos que, que en, toda la, en todo el país, son, por todos son eventos gratis. Lo que pasa es que mucha, muchas bandas pensamos de que, de que, que, can, de que multitud es cantidad. Y, y, si, y si yo voy a un evento donde hay 20 mil personas, donde las cuales ni la tercera parte lo conocen a uno o no les gusta lo de uno, no, pues no es tanto. Ahora que vengan 100 personas a verlo a uno, pagando, son 100, son 100 fans, son 100 personas que van a hablar bien de uno, del festival, de, de, de la banda. Aquí toca seguir dan, poniendo el grano de arena de todos. Eh, nosotros, aportando como música, eh, dándole la pela de meter muchas veces de nuestro bolsillo para que el evento salga y no apostarle a eso, hermano, a, a hacerle publicidad y a darle credibilidad al festival y llevarlo a la idea que lleva Zuley, que me parece muy buena y no me parece muy lejos de lograr. Bueno, el, el siguiente ejercicio consta en, en hacer una evaluación, digamos, negativa, porque cuando vemos los aspectos negativos es donde podemos superarlos. Entonces, en el orden en que estamos sentaditos, pensemos, empezamos contigo, Juan, eh, ¿cuáles son esos dos puntos que vos crees que debemos de superar inmediatamente para que el Metal Medallo sea eh, ese festival óptimo para nuestra escena metalera? Pues indiscutiblemente lo que estamos hablando acá es la formación del público, ¿sí o no? Como, como decía Esteban, eh, eh, seguir haciendo más conciertos y sea por las bandas, pero con una boletería pues establecida, ¿sí o no? Eh, otro punto también es que mm, o sea, ahora sí se está viendo más que las bandas están trabajando como en, como en grupo, pero siempre ha existido y, y, y existe en ese momento mucho radicalismo. Pienso que también hay que como acabar con eso para salir adelante todos juntos. En cuanto a lo que dice Juanfer de la formación de públicos, me parece un punto importante hacerle buena publicidad y con mayor anterioridad, por ejemplo, a espacios como estos. El público no solo se forma en un concierto, también se forma en estos espacios donde pueden dialogar con el artista de una forma más, más tranquila, no con el, con el furor de un concierto. Esto podría ser un buen espacio y un buen lugar para formar públicos con mayor anterioridad. Es por decir, ejemplo, fortalecer los conversatorios. Me parece un buen lugar y un buen nicho para una, una buena formación de públicos. Eh, bueno, yo creo que lo que se está haciendo ahora con los, eh, digamos, las transmisiones en televisión es un punto a favor del metal medallo. Lo que no sé si esto es nacional o esto solamente es acá a nivel local. Como, es, como te contaba al principio, ¿está? estamos en el boceto. Estamos en los... Es un boceto. Bueno, la idea sería llevarlo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque pues en esa medida vamos también trabajando de una vez la otra eh, proyección pues, del festival, que es llevarlo a otras eh, ciudades. Eh, pienso que los afiches físicos son fundamentales. Eh, en esta ocasión pues no los hemos recibido todavía, estamos a semana y media ya del evento, eh, por lo menos un mes, dos meses antes deben estar los afiches y ojalá pegados en toda la ciudad, en todas las universidades, colegios, para… pues así se monten dos eventos, pues de todas formas habrá quienes elijan el uno, quienes el otro, quienes hasta asistan a ambos, pero hay suficiente tiempo pues para hacer una buena difusión. El otro es que estos conversatorios de pronto podrían hacerse en lugares eh, donde hay mucha gente, pues eh, digamos lo que son las universidades, como para atraer también a, otro, a otros personajes que de pronto no son del género metal, pero que han sentido como curiosidad por conocer qué es el metal o qué pues, que se hace en otras eh, tendencias musicales como este programa pues sería bueno como también para quitar esa imagen ante la sociedad pues de que el metalero es un ser agresivo, violento o desadaptado pues que es lo que la gente que no conoce a personas pues como tan 
eh, preparadas, me parece a mí que el músico metalero es demasiado preparado, es más exigente que muchos otros géneros y muchas veces es más culto, más respetuoso y más tranquilo que muchos otros géneros, pero como no, precisamente todo es como tan underground, entonces de pronto hacerlo más abierto en lugares públicos, pues que la gente pues pueda como… Eh, tener más acceso y haya mucha más gente escuchando, así no sean del género, una forma de pronto de, de sensibilizar al público con eso. Mm, ya, creo que pues, de todas formas lo que se ha hecho está bien y contrario a lo que tú dices de que no está posicionado el evento, eh, pienso que sí está posicionado, todo el mundo sabe qué es el metal medallo, quisieran tocar todos en el metal medallo, cuántas bandas no se inscribieron, pues o cuántas se inscribieron. 96. Bueno, de 200 que hay en la ciudad, 250 pues de este género, me parece que es muy buena cantidad, eh, sabiendo que hay otros eventos pues como el del Putas Fest, como el Altavoz, en fin, eh, es seguir para adelante porque lo que hay que cambiar es el concepto de que hay que pagar, eso no es porque el proyecto no esté en sí posicionado, sino porque es una conducta de toda la la gente acá queremos todo gratis y no sé si es que la situación económica está muy complicada en la ciudad, pues, pero no sacar 12 mil pesos y que a veces nos cuesta sacarlos, eh, creo que la, el problema es de otro tipo, no de no estar posicionado. ¿Y Esteban? Bueno, yo creo que el problema de Metal Medallo somos nosotros. Todos queremos tocar y ninguno queremos asistir, porque si todas las 96 bandas vinieron a todos los conciertos nos haríamos un parche brutal. Aparte que paríamos súper, pues la taquilla sería muy buena. Entonces uno dice, ay, parche, cae. A uno dice, cae. No, parche, es que... Yo es que, es que, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Entonces eso pasa. Y el asunto es que en Medellín estamos... O sea, el público, cae todos son músicos, todos tienen banda. Entonces es muy complicado. O sea, uno, desde mi parte personal, porque yo soy un mal asistente y eso, es, y eso no solo yo, yo creo que eso es la mayoría. Entonces, el, eh, la parte de, de, de difusión es un asunto que ha venido eh, creciendo, es un asunto que ha ido mejorando y mejorar, y siempre va a haber punto a mejorar de la parte logística, pero si uno se pone a analizar del primero ahora, pues el avance es notorio. Pero el punto negro somos nosotros, hermano. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Un aplauso para nuestros participantes. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros.